ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் பேக் டு என்னுலக மென் வீடு இன்றைக்கான வீடியோ வந்து நம்மளோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க ரிப்பீட்டடாக ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருந்த ஒரு வீடியோ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேர் மட்டும் இருக்கிற வீட்டில் எங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதத்துக்கு தேவையான மளிகை பொருட்களை எப்படி வந்து லிஸ்ட்டு பண்ணி வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கான கிராசரி லிஸ்ட்டு வீடியோ தான் நான் இன்றைக்கி வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன் இந்த லிஸ்ட்டில் ரெண்டு பேருக்கு ஒரு மாதத்துக்கு தேவையான மளிகை பொருட்கள் கடைசியில் வந்து வீட்டுக்கு தேவையான கிளீனிங் எஷின்ஸ்ஸும் நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் கிராசரி லிஸ்ட் வந்து போட ஆரம்பிக்கிறப்ப ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே மங்களகரமாக ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பூஜை ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி மாறுபடும் நீங்கள் இதில் என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அது மட்டும் வாங்கிக்கோங்க உங்களுக்கு இது தேவையில்லை அப்படின்னா ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக கிராசரி லிஸ்ட் இருக்கிற இடத்துலேருந்து நீங்கள் ஆரம்பிச்சுக்கோங்க இதை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே நான் வந்து இது வாங்குகிறவங்களுக்காக இப்போ சொல்லிடுறேன் குங்குமம் வந்து ஐம்பது கிராம் மஞ்சள் தூள் ஐம்பது கிராம் திரி வந்து ஒரு பேக்கெட் சூடம் வந்து ஒரு பாக்ஸு ஊதுபத்தி வந்து ஒரு பாக்ஸு அதிகமாக ஊதுபத்தி நீங்கள் ஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பாக்ஸாக வாங்கிக்கோங்க இது வந்து கம்ப்யூட்டர் சாம்ராணி அது வந்து ஒரு பாக்ஸு அதுக்கப்புறம் விபூதி ஐம்பது கிராம் தீபம் எண்ணெய் வந்து ஒரு லிட்ரு ஸோ இதில் இருக்கிற சில பொருட்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இப்போ மஞ்சள் தூள் குங்குமம் விபூதிலாம் வந்து ஐம்பது ஐம்பது கிராம் வாங்குறப்ப இந்த மாதம் வந்து நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா சம்டைம் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அப்படியே பேலன்ஸ் இருந்தோம் ஸோ அது ரெண்டு மாதத்துக்கு கூட சில பேருக்கு வரலாம் அப்படி வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட் மந்த் வாங்குறப்ப அதை வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க லிஸ்ட்லேருந்து அடுத்து நீங்கள் டேரெக்டாக இப்போ கிராசரி லிஸ்ட்டுக்கு போயிடலாம் இது வாங்காதவங்க இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆரம்பிக்கிறப்ப மஞ்சள் தூளும் கல் உப்போம் ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து லிஸ்ட்டில் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிவிடுங்க மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் கல்லுப்பு வந்து ஒரு பேக்கெட்டு நீங்கள் தூள் உப்பு யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா இப்போ நம்ம பொரியெல்லாம் செய்கிறப்ப சில பேருக்கு வந்து கல் உப்பு ஆட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அப்படி இருந்தால் இன்னொரு ஒரு பேக்கெட் வந்து தூள் உப்பு வாங்கிக்கோங்க ஒரு கிலோ பேக்கெட் தான் நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ ஒரு பேக்கெட்டில் ஒரு கிலோ இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு மாதத்தில் காலியாகாது ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் வரும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அதையுமே நெக்ஸ்ட் மந்த் லிஸ்ட்டு போடுறப்ப கட் பண்ணிக்கலாம் கல் உப்பு மட்டும் எப்போவுமே நம்மளுக்கு அந்த ஜாடியில் நிரம்ப நிரம்ப இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு வரணும் உப்பு வந்து காலியாகவே விடக்கூடாது ஸோ அதனால் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம வாங்கி வைக்கிறதுல தப்பு இல்லை அடுத்து அரிசி வகைகள் அரிசி வகைகளில் வந்து சாப்பாட்டு அரிசி வந்து பத்து கிலோ இட்லி அரிசி வந்து அஞ்சு கிலோ பச்சரிசி ரெண்டு கிலோ பாஸ்மதி அரிசி ஒரு கிலோ இதில் வந்து சாப்பாட்டு அரிசி கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேர் இருக்க வீடாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு மாதத்துக்கு தாராளமாக பத்து கிலோ போதும் இட்லி அரிசி பொறுத்த வரைக்கும் அஞ்சு கிலோ வாரத்துக்கு நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கிலோ அப்படின்ற மாதிரி வச்சிங்கன்னா நாலு கிலோ வரும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கிலோ இருக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக நான் போட்டிருக்கேன் சில பேர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இட்லி தோசை காலையிலைக்கும் நைட்டுக்கும் டிஃபனுக்கு வந்து இட்லி தோசை அதிகமாக எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு அது தேவைப்படும் ஸோ அதனால் அஞ்சு கிலோ போட்டிருக்கேன் அடுத்து பச்சரிசி வந்து ரெண்டு கிலோ இது பொங்கல் அதெல்லாம் செய்கிறதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகும் இட்லி தோசைக்கு மாவரைக்கிறப்பே நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அது கூட ஆட் பண்ணுவோம் பச்சரிசி ஸோ இது ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு கிலோ உங்களுக்கு வந்து ரேஷன் கார்டு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ரேஷன்லேயே புழுங்கல் அரிசி பச்சரிசி வாங்கிட்டு அந்த அரிசியை வச்சு நீங்கள் இட்லி தோசைக்கு வந்து போட்டுக்கலாம் பொங்கலுக்கு மட்டும் நீங்கள் தனியாக நல்ல அரிசியாக வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பச்சரிசி தனியாக வெளியிலேருந்து வாங்கிக்கோங்க அப்போ கொஞ்சம் கம்மியாக வாங்கிக்கோங்க ஒரு கிலோ இல்லை அரை கிலோ அந்த மாதிரி இட்லி தோசைக்காக நீங்கள் வா ரேஷன்லேருந்து அரிசி வாங்கிறீங்க எப்படி வந்து அதை அரைக்க உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா அதுக்கு நான் ஒரு வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி வந்து நம்ம இட்லி தோசைக்கு ரேஷன் அரிசியை வச்சே வந்து மாவரைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பாஸ்மதி அரிசி வந்து ஒரு கிலோ தாராளமாக போதும் நம்ம வந்து வாரத்துக்கு ஒரு டைம் வந்து பிரியாணி செஞ்சால் கூட நாலு வாரத்துக்கு ஒரு கிலோ போதும் ரெண்டு பேர் இருக்கிற வீட்டுக்கு இப்போ இதில் வந்து நாலு பேர் உங்கள் வீட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னா இது அப்படியே டபுள் ஆகிக்கோங்க நீங்கள் எல்லாத்தையும் அடுத்து வந்து மாவு வகைகளில் கோதுமை மாவு வந்து ரெண்டு கிலோ வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் வந்து நீங்கள் சப்பாத்தி செய்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு கிலோ தேவைப்படும் அரிசி மாவு வச்சு நம்ம கொழுக்கட்டை இடியாப்பெல்லாம் செய்யலாம் ஸோ அதனால் அரை கிலோ எழுதியிருக்கேன் அடுத்து சோள மாவு கடலை மாவு மைதா இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வந்து வீட்டில் வந்து பொரியெல்லாம் செய்கிறதுக்கு சோள மாவு அதிகமாக
மற்றபடி பாசி பருப்பு கடலை பருப்பு சில பேருக்கு இதை விட கம்மியாக கடலை பருப்புலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் கால் கிலோ தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்படியே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்போ நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து நீங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மற்றதை லிஸ்ட்டில் எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பொட்டு கடலை வந்து சட்னியெல்லாம் அரைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ நூறு கிராம் எழுதியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பயிறு வகைகளில் கொள்ளு பச்சை பயிறு மஞ்சள் பட்டாணி பச்சை பட்டாணி கொண்டக்கடலை தட்டைப்பயிறு இது ரெண்டுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கருப்பு கொண்டக்கடலை வெள்ளை கொண்டக்கடலை இருக்குது தட்டைப்பயிர்லேயும் கருப்பு தட்டைப்பயிறு வெள்ளை தட்டைப்பயிறு இருக்குது அதே மாதிரி ராஜ்மா சோயா பீன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதத்தில் எல்லாமே வாங்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து ரெண்டு பேர் தான் இருக்கீங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அப்படின்றப்ப ஒரு பயிர் வந்து உங்களுக்கு நூறு கிராம் இருந்தால் ஒரு நாளைக்கு குழம்பு வச்சுக்கலாம் ஸோ வாரத்துக்கு ஒரு நாள் நீங்கள் பயிர் குழம்பு வைக்கிறீங்க அப்படின்னா நாலு பயிர் ஏதாவது ஒன்று மட்டும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி நாலு பயிர் மட்டும் வாங்கிக்கோங்க ஜோயா பீன்ஸ் வந்து சில பேருக்கு பிடிக்காது அதுக்கு பதிலாக சோயா சாங்ஸாக வாங்கி நீங்கள் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு ஏதாவது கிரேவி பண்ணுறதுக்குலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து டிஃபன் ஐட்டம்ஸில் ரவை வந்து அரை கிலோ சேமியா ரெண்டு பேக்கெட்டு நூடுல்ஸ் ஒரு பேக்கெட்டு பாஸ்தா ஒரு பேக்கெட் எழுதியிருக்கேன் நூடுல்ஸும் பாஸ்தாவும் நீங்கள் ஹெல்த்துக்கு நல்லது இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க வாங்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா இப்போ ரெண்டு பேர் இருக்கிறப்ப ரெண்டு பேக்கெட் நம்ம ரெண்டு பேக்கெட்டு சின்ன பாக்கெட் நூடுல்ஸ் எடுத்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு வேலைக்கு ஸோ அதனால் நம்ம இப்போ ரெண்டு நாளைக்கு செய்யலாம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம் பிக் சைஸாக ஒரு நாலு பீஸ் இருக்கிறத வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு மாதம் வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாஸ்தா இதுவும் ஆப்ஷனல் தான் மற்றபடி சேமியாவும் ரவையும் வந்து இருந்ததுன்னா வீட்டில் நம்மளுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் டக்குன்னு நமக்கு எப்பயாவது முடியல அப்படின்னா கூட டக்குன்னு ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் நம்ம ஏதாவது ஒரு டிஃபனோ டின்னருக்கு செய்கிறீங்கன்னா கூட டக்குன்னு செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் அதுக்காக ரவையும் சேமியாவும் எப்போவும் இந்த அளவுக்கு வீட்டில் இருந்தால் நல்லது அடுத்து ஸ்பைசஸும் பவுடரும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடுகு சீரகம் மிளகு வெந்தயம் சோம்பு இதெல்லாம் தாளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது கடுகு மட்டும் நம்ம அதிகமாக தாளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால அது மட்டும் நூறு கிராம் மற்றபடி இருக்கிறது எல்லாமே ஐம்பது கிராம் கசகசா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிரேவி ஏதாவது வைக்கிறப்ப அரைக்கிறதுக்கு ஆட் பண்ணோம் ஸோ அது வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் கடைசியில் நம்ம தேங்காய் கூட சேர்த்து அரைச்சி ஆட் பண்ணால் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது ஒரு ஐம்பது கிராம் வாங்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பிரியாணிக்கு தேவையானது பட்டை பிரியாணி எல்லாம் கிராம்பு நட்சத்திர பட்டை அது எல்லாமே வந்து சேர்த்து ஒரு இருபது கிராம் அஞ்சஞ்சு கிராம் வாங்கிக்கோங்க கடைசியில் ஏலக்காய் மட்டும் ஒரு பத்து கிராமாக வாங்கிக்கோங்க டீ தூள்லாம் நம்ம டீ போடுறப்பெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோம் தட்டி ஸோ அதனால் அது ஒரு பத்து கிராம் வாங்கிக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து ஸ்பைசஸில் வரும் பவுட்ரு வந்து தனி மிளகாய் தூள் வந்து நூறு கிராம் எழுதியிருக்கேன் பெருங்காய தூள் ஐம்பது கிராம் தனியார் தூள் வந்து நூறு கிராம் சாம்பார் தூள் வந்து ஐம்பது கிராம் குழம்பு மிளகாய் தூள் வந்து இரநூறு கிராம் கரம் மசாலா வந்து ஐம்பது கிராம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனி மிளகாய் தூள் வந்து நூறு கிராம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் எப்போவுமே அது தேவைப்படும் இப்போ நீங்கள் குழம்பு மிளகாய் தூள் டேரெக்டாக வாங்குவீங்க அப்படின்னா அதுதான் நீங்கள் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுறீங்க வீட்டில் அரைச்சி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்கன்னா இந்த பாக்கெட் வாங்க வேண்டியது இல்லை வீட்டில் அரைக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் போட்டு அரைக்கணும் அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு தனியாக ஒரு வீட்டில் சொல்லிடுறேன் இந்த குழம்பு மிளகாய் தூள் பாக்கெட் உங்கள் வீட்டில் அரைக்கிறதுல நீங்கள் கடையில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா இரநூறு கிராம் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு தேவைப்படும் சில டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சில குழம்புக்கு மிளகாய் தூளும் தனியாக தூளும் அளவு பார்த்து போடுவோம் ஸோ அப்படி போகிற மாதிரி இருந்தது தேவைப்பட்டால் தனியாக தூள் வந்து நூறு கிராம் வாங்கிக்கோங்க இல்லைனா இந்த தனியாக தூள் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இதுவுமே நம்ம ச சில பேர் வந்து வீட்லேயே அரைச்சி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படிலாம் அரைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த பவுட்ரு தனியாக தூளும் அதுக்கப்புறம் குழம்பு மிளகாய் தூள் தனி மிளகாய் தூள் இதெல்லாம் வீட்லேயே அரைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு சாம்பார் தூளும் வீட்லேயே நம்ம அரைக்க முடியும் அதுக்கு நான் சீக்கிரமாக ஒரு வீடியோ போகிறேன் சாம்பார் தூள் வந்து எப்படி அரைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இல்லை பேக்கெட்ஸில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஐம்பது கிராம் வாங்கினா போதும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் நம்ம சாம்பாருக்கு ஆட் பண்ணுவோம் கரம் மசாலா வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கிரேவி சிக்கன் கிரேவி மட்டன் கிரேவி நிறைய விஷயங்கள் செய்வோம் பிரியாணி செய்கிறப்பெல்லாம் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அது ஒரு ஐம்பது கிராம் கரம் மசாலா அரைக்கிறது வந்து வீட்டிலே எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி நான் நான் சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணால் செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் முழு தனியாக வந்து ஐம்பது கிராம் சம்டைம் நம்ம சமையல் செய்கிறப்ப வருத்த ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த பழக்கம் இருக்கவங்களுக்கு நீங்கள் எல்லாமே தனியாக சமையல் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி தனியாக
அடுத்து இப்போ இது வரைக்கும் நான் சொன்னதெல்லாம் விட்டு போனது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிங்க்ஸ் காலையில் வந்து நீங்கள் டீ காஃபி குடிக்கிற பழக்கம் இருக்குது உங்களுக்கு அப்படின்னா நூறு கிராம் வந்து டீ தூள் ஐம்பது கிராம் காஃபி தூள் வாங்கிக்கோங்க இப்போ டீ காஃபிலாம் போகிறதுக்கு சக்கரை தேவைப்படும் ரெண்டு கிலோ ரெண்டு பேர் இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மாதம் வந்துடும் அது இல்லாமல் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நட்ஸு நட்ஸும் ஃப்ரூட்ஸும் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸும் அதில் வந்து பெரிச்ச பழம் வந்து ஒரு பேக்கெட் வாங்கிக்கோங்க உலர்ந்த திராட்சை நூறு கிராமு முந்திரி நூறு கிராமு பாதாம் பிஸ்தா வால்நட் அந்த மாதிரி நிறைய நம்மளுக்கு இருக்குல்ல ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு மாதம் மாதம் ஏதாவது வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டு ஏதாவது சாப்பிட்ற பழக்கம் இருக்குது அப்படின்னா நூறு கிராம் ஏதாவது ஒன்று மட்டும் இந்த மாதம் வாங்கிக்கிட்டா இன்னொரு மாதம் வேறு மாற்றிக்கலாம் ஆனால் உலர்ந்த திராட்சை முந்திரி நம்மளுக்கு அதிகமாக தேவைப்படும் ஏதாவது நம்ம ஸ்வீட் செய்கிறப்பெல்லாம் கண்டிப்பாக அது வீட்டில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு அது யூஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் அது மட்டும் நூறு நூறு கிராம் வாங்கிக்கோங்க அடுத்து வேர்க்கடலை வந்து கால் கிலோ பன்னீர் வந்து ஒரு பேக்கெட்டு பன்னீர் வந்து நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குறப்ப வீக்லி வாங்குகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இதுலேருந்து கட் பண்ணிக்கோங்க கிராசரி டிஷ்லேருந்து வேர்க்கடலை சட்னிலாம் அரைக்கிறதுக்கெலாம் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் தான் நிறைய இப்போ ஒன் பாட் ரெசிப்பிலலாம் வேர்க்கடலை வச்சு நம்ம சாதம் செய்யலாம் ஸோ கால் கிலோ அது போட்டிருக்கேன் பட்டர் வந்து நூறு கிராமு பட்டர் வந்து நீங்கள் வீட்லேயே பாலாடை வச்சு ரெடி பண்ணுறதுனா பண்ணலாம் தயிர் பாலாடை அதை வச்சு நீங்கள் வீட்லேயே பட்டர் எப்படி வந்து ரெடி பண்ணுறது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பேக்கெட் பால் வாங்கி நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுற டைமில் ஆவின் பல்லெல்லாம் அந்தளவுக்கு ஆடை வர மாட்டேங்குது ஸோ ஒரு மாதத்துக்கு நம்ம ஆடை எடுத்து வச்சு அதை செஞ்சு பர்ஃபெக்டாக கண்டினியூ பண்ணி டெய்லி எடுத்து வச்சுட்டே வந்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் பட்டர் நம்மளுக்கு செய்ய முடியும் அதுவே வந்து அடுத்த மாதத்துக்கு நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகிடும் அது மாதிரி ஒவ்வொரு மாதமும் நம்ம பாலாடை எடுத்து எடுத்து வச்சு எடுத்து செஞ்சுக்கிட்டே வந்தால் பெட்ரு அப்படி பண்ணுறப்ப பட்டர் வந்து நம்மளுக்கு இதுலேருந்து ஸ்கிப் பண்ணுறனா பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பட்டர்லேருந்து நீங்கள் நெய் வந்து உருக்கி எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா நெய் வந்து நீங்கள் வீட்லேயே பாலாடையிலேருந்து பட்டர் எடுத்து பட்டர்லேருந்து நெய் எடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா பட்டர் வாங்கி நெய் உருக்குறவங்க இருக்காங்க இல்லைன்னா நெய் நீங்கள் டைரெக்டாக வாங்கிக்கோங்க நெய் வாங்குற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நூறு எம்எல் இரநூறு எம்எல் அதெல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி சின்ன டப்பாவும் வாங்கினாவே போதும் ஏதாவது ஸ்வீட் ஏதாவது ஸ்வீட் செய்கிற டைமில் வந்து யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி வெள்ளமும் ஒரு அரை கிலோ ஏதாவது ஸ்வீட்டுக்கெலாம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது இல்லாமல் உங்களுக்கு இப்போ சக்கரையும் வெள்ளம் அது மாதிரி தான் ஸ்வீட்டுக்கு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு பேருக்கு தேவையானது ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் உங்கள் வீட்டில் வருது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த டைமில் எக்ஸ்ட்ரா அப்பைக்கு போய் வாங்கிக்கலாம் அது மந்த்லி கிராசரிஸில் எழுதிட்டு ஒரு வேளை உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா போயிடுது அப்படின்னா அது வேஸ்ட்டாக தான் ஆக போகுது அதனால் இது வந்து மந்த்லி மாதம் மாதம் வாங்குறது ஃபங்க்ஷன் இல்லைன்னா நார்மலாக நீங்கள் வாங்குறது அடுத்து ஒரு அப்பளம் பாக்கெட் எழுதியிருக்கேன் வீட்லேயே நீங்கள் வடகெல்லாம் போட்டு யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா அதையும் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து கடைசியாக வந்து பர்சனல் கேர் எழுதியிருக்கேன் பர்சனல் கேரும் கிளீனிங் எஷன்ஷியல்ஸும் இதில் வந்து நீங்கள் டெய்லி குளிக்கிறதுக்கு ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு சோப்பு இருந்தால் போதும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சோப்பு எழுதியிருக்கேன் மூணு சோப்பு அடுத்து வந்து டூத் ப்ரஷ் ரெண்டு பேருக்கு ஆளுக்கு ஒன்று ஒன்று ஆமாம் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு இருபது நாள் முப்பது நாளைக்கு ஒரு வாட்டி வந்து நம்ம மாற்றணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் எழுதிக்கோங்க நான் ரெண்டு மட்டும் எழுதியிருக்கேன் டூத் பேஸ்ட் வந்து நூறு கிராம் அதுக்கப்புறம் ஷாம்பு நீங்கள் என்ன ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது வாங்கிக்கோங்க அதே மாதிரி ஹார் ஆயில் தேங்காய் எண்ணெய் வீட்லேயே தேங்காய் நாட்டி யூஸ் பண்ணுறவங்களாக இருந்தால் இப்போ ஊரில் இருந்தெல்லாம் இப்போ சென்னைக்கெலாம் வரப்போ நல்லா எடுத்துகிட்டு வருவேன் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க அவங்களுக்கு தேவையானது ஒரு நூறு எம்எல் இருந்தால் போதும் ஒரு மாதத்துக்கு தேங்காய் அதுக்கப்புறம் டால்கல் பவுடர் சின்ன பவுட்ரு நீங்கள் வாங்கிக்கிட்டால் போதும் ரெண்டு பேர் தான் அப்படின்றப்ப அடுத்து எக்ஸ்ட்ரா காஸ்மெட்டிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வேறு என்ன நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ ஃபேஸ் க்ரீம் அந்த மாதிரி ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து கிளீனிங் எஷன்ஷியல்ஸில் வந்து விம் லிக்விட் பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு ஒரு லிட்ரு நான் எழுதியிருக்கேன் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு செவன் ஃபிஃப்டி எம்எல் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு தேவைப்படும் அது மட்டும் தான் நீங்கள் பாத்திரம் கழுவுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக செவன் ஃபிஃப்டி எம்எல் தேவைப்படும் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் பரவாயில்ல நீங்கள் அதனால் ஒன் லிட்டராக வாங்கிக்கோங்க சர்ஃபெக்சல் பவுட்ரு வந்து ஒரு கிலோ எழுதியிருக்கேன் வாஷிங் மிஷின்னா வாஷிங் மிஷினில் போகிற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க
இதில் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா மீதம் ஆகிடுது இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நெக்ஸ்ட் மந்த் உங்களோட லிஸ்ட்லேருந்து கட் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே நீங்கள் வந்து திங்ஸ் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வாங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த லிஸ்ட்லேருந்து பார்த்துட்டு உங்கள் வீட்டில் என்னென்ன இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்னென்ன தேவை அப்படின்றத நீங்கள் இதுலேருந்து மார்க் பண்ணி நோட் பண்ணி தனியாக எடுத்துக்கோங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அதில் டாட் மாதிரியோ ஏதோ ஒரு சிம்பிள் மாதிரி வச்சு நீங்கள் நோட் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே நீங்கள் மொபைலில் ஒரு பிக் எடுத்துகிட்டு போயிட்டிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் கிராசரி திங்ஸ் வாங்க போகிறப்ப போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா இப்போ இருக்கிற திங்ஸை நீங்கள் நோட் பண்ணுறப்பே சில பொருட்கள்லாம் இப்போ எம்டியாக இருக்கும் சில பாக்ஸ்லாம் அதெல்லாம் வந்து வாஷ் பண்ணலாம் வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த மாதிரி சில வேலைகளை நீங்கள் முன்னாடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கிராசரி திங்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தனே கொஞ்சம் நேரம் வெயிலில் வைக்கிறீங்களா அதை வறுத்து எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணுறீங்களா அதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் அழகாக ஈஸியாக ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் நீங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாக்ஸ்லாம் கழுவி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதெல்லாம் அப்படியே பையிலே இருந்துகிட்ருக்கும் நீங்கள் பிரித்து போடுவீங்க அப்போ அது வேஸ்ட் ஆகும் அதனால் எப்போவுமே கிராசரி திங்ஸ் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா அது வாங்க போகிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் கிச்சனை ஓரளவுக்கு க்ளீன் பண்ணிடணும் க்ளீன் பண்ணுறப்ப என்னென்ன பொருட்கள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டுடணும் போட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வாங்க போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கரெக்டாக என்னென்ன தேவையோ அதை மட்டும் வாங்கலாம் கிராசரி திங்ஸ் நீங்கள் வாங்க போகிறப்ப லிஸ்ட் எடுத்துட்டிங்கனாவே தேவையான பொருள் என்னவோ அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிறத மட்டும் பார்த்து வாங்கணும் அதுக்கு மேலே இந்த பொருள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தேவையில்லாத பொருட்கள் சில நேரம் நம்ம வாங்கிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் சில டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அங்கே போனதுக்கப்புறம் இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் போனோன்னா சரி இதில் இல்லாத நிறைய பொருள் அங்கே வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்த்தோன்னே நம்ம மைண்ட் வந்து மாறும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட தேவையை லிஸ்ட்டு போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த தேவையில் இருக்கிறத வாங்கிடலாம் அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது பொருட்கள் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது நம்ம லிஸ்ட்டில் இல்லை அப்படின்னா அந்த மாதிரி பொருட்கள் வாங்கிக்கலாம் அப்படி வாங்க போகிறப்ப கிராசரி திங்ஸ் வாங்கிறதுக்கு நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே பையை எடுத்துகிட்டு போங்க ஏன்னா இப்போலாம் பை வந்து கொடுக்குறது கிடையாது இப்போ ரெண்டு பேருக்கு இவ்வளோ திங்ஸ் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கட்டப்பை இருக்கணும் இல்லைனா ஒரு ரெண்டு கட்டப்பை இருந்தால் தான் திங்ஸ் மொத்தமாக மாத கிராசரி வாங்கிட்டு வர்றது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ வீட்டிலேருந்தே பையை எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க அப்புறம் நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் என்னான்னு பார்க்கலன்னா கிராசரி திங்ஸ் நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் அன்றைக்கி ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு போங்க இன்றைக்கி வந்து நான் எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குது அதில் வந்து நான் கிராசரி திங்ஸும் வாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வேலை இருக்கிற நாட்களில் அதையும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அர்ஜென்ட் அர்ஜென்ட்டாக போயிட்டு நீங்கள் போயிட்டு பொறுமையாக பார்த்து வாங்க முடியாது என்ன ஆஃபர் இருக்குதுன்னு பார்க்க முடியாது அதே மாதிரி அது எக்ஸ்பைர் ஆகிருக்கா எதுவுமே செக் பண்ண முடியாது அங்கே இருக்கிறதா நம்ம அப்படியே எடுத்து போட்டுட்டு வந்துடுவோம் வீட்டில் வந்து அந்த பேக்கெட்டை கூட திருப்பி செக் பண்ண மாட்டோம் செக் பண்ணால் கூட இப்போ போய் ஒரு இடத்துல போய் இங்கேருந்து ஒரு தூரத்துக்கு போய் தான் நம்ம ஒரு பல்காக வாங்கிட்டு வந்திருப்போம் இப்போ நான் சரணா ஸ்டோரில் தான் போய் வாங்குறேன்னா இங்கேருந்து சரணா ஸ்டோருக்கு எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது போய் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் திருப்பி வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அதில் எக்ஸ்பைரி டேட்லாம் நான் பார்க்காம வாங்கிட்டு வந்துவிட்டேன் ஏதோ ஒரு ஃபால்ட் இருக்குன்னா என்னால் திருப்பி இங்கேருந்து போயிட்டு அவங்கள்ட்ட ரிட்டன் கொடுத்து மாற்ற முடியாது ஸோ அப்படியே நான் வந்து அழுப்பட்டுட்டு விட்டுருவேன் அப்போலாம் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ அதுவே பொறுமையான நாளில் போயிட்டேன் அப்படின்னா நல்லா ஃப்ரீயான டைமில் எல்லாத்தையும் பார்த்து ஆஃபர் எதில் இருக்குது இப்போ ஒரு சில இதில் இப்போ நான் காட்டியிருக்க இந்த கிராசரிஸ்லேயே ஒவ்வொரு பிராண்டுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ரேட்டு மாறுபடும் ஸோ அதில் வந்து எது வந்து நம்மளுக்கு செட் ஆகுது ஏன்னா சில பொருட்கள்லாம் வந்து இந்த பிராண்டு தான் வாங்கணுன்ற அவசியம் இல்லை இப்போ சரணா ஸ்டோரில் போய்ட்டு அவங்களோட ஓன் பிராண்டு வந்து எப்போவுமே ரேட்டு கம்மியாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் மைண்டில் வச்சு நம்ம பண்ணலாம் ஸோ இப்படி தான் கிராசரி லிஸ்ட்டு போட்டுட்டு இதிலேருந்து நீங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வாங்குறப்ப நிறைய மணி சேவும் நம்மளால் பண்ண முடியும் இதில் வந்து நான் வேறு ஏதாவது பொருள் வந்து மிஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்துலையாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு தோணுச்சுன்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்லேயும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய் டேக் ஆர் ஃப்